हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आकाश बायजूज नीट यूट्यूब चैनल आई एम पुष्पेंदु एंड लेट मी वेलकम यू वंस अगेन टू द सेशंस दैट वी आर गोइंग लाइव वी आर कंडक्टिंग मेनी सेशंस फॉर यू एंड बहुत सारे सेशंस कर रहे हैं बहुत सारे टीचर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पे सो वी आर टीचिंग यू लाइव क्लियरिंग कॉन्सेप्ट फॉर यू एंड दैट्स हाउ वी वॉन्ट यू टू क्रैक द नीट एग्जामिनेशन ओके सो वंस अगेन वेलकम बैक टू द सेशन I see all the students are joining in. Let everyone join in quickly as soon as possible. Good evening, uh, Aparna, Karthik, uh, Rahman, Bhavya. Okay, Khushi, Sugata. I see. Yes. So yes, please join in. Share the link. Also, let me quickly declare and talk about the exam which is called AMTE. It is Akash National Talent Hunt Examination. Well. as the name suggests it's a talent hunt examination and the winner here gets an opportunity to go to nasa and that's totally free of cost we are going to bear the expenses see the dates 5th to 13th of online test and 6th to 13th the offline tests are in november the exam is happening so check karo in the description the links are given so explore that register yourself and do not miss this opportunity okay sorry again i am having a bit of bad throat so okay well you know the series uh, that is mission mbbs which is going on in 12th class tuesdays and thursdays 11th monday wednesday and friday 3 4 5 6 pm these are the slots and also we have started the dropers batch which has started from 1st of august okay so mondays and wednesdays uh, 2 pm chemistry 3 pm botany you have 2 pm uh, uh, physics and 3 pm zoology on tuesdays and thursdays so that's our dropers batch so we have multiple batches which are going on so what you should do download the app use it 14 days free and try out the personalized learning definitely section ko like karo share karo comment section pe comments dalte raho sawal puchte raho and the team is going to get back to you okay uh dipanshi i'm perfectly fine poonam sanjana sachin sana vashu okay perfect abdul abdul uh, shorib i'm seeing you for the first time here sananjay welcome back hello tanish new new name and a good name well chalo shuru karte you know the chapter that we are going to talk about This time after Animal Kingdom, the session से हम Animal Kingdom पढ़े हैं Now what we are going to do is structural organization in animals. Many people wanted to wanted this chapter to be done. So yes, I am here with structural organization in animals. Kartik, uh, yes, I can read your messages. Uh, of course, I can't hear you because you are chatting. <clears throat> Fine, great. चलो शुरू करते हैं सो अ क्विक यू नो आई आई शो यू ऑफ कोर्स दिस इज वन ऑफ द दिस इज नॉट माय हाउस आई जस्ट सीन इट इन सम गूगल सर्च एंड ऑफ कोर्स दिस इज वन ऑफ माय ड्रीम हाउसेस ऑफ कोर्स आई वुड वांट टू सी माय सेल्फ बिल्ड सच अ हाउस फॉर माय सेल्फ एंड माय फैमिली वंस ओके बट इफ आई वॉन्ट टू आस्क यू इफ आई रैदर आस्क यू कि ये जो हाउस दिख रहा है इसका बेसिक यूनिट क्या है वट इज द बेसिक यूनिट कैन यू टेल मी आई थिंक यू न्यू येस वेलकम टू दिस सीजन कैन यू टेल मी वट इज द बेसिक यूनिट ऑफ दिस हाउस जहान ब्रिक अनु गुड इवनिंग आस्था आस्था यू आर बैक सुगाता वाशु रानी सीमेंट ब्रिक्स बेसिक यूनिट ठीक है सीमेंट नहीं ब्रिक्स वुड बी द आंसर यस ब्रिक्स इनको पहले क्या करा है ग्लोइंग मटीरियल ऑफकोर्स द सीमेंट द सैंड एंड ऑल द ग्लोइंग मटीरियल विच आर रिक्वायर्ड इसको यूज करके वॉल्स बने ये वॉल्स को एक स्ट्रक्चर दिया गया फिर रूम्स बने बहुत सारे रूम्स मिलके बड़ा हाउस बना एक एरिया बना फिर उसके उसमें और भी चीजें डाल के एक पूरा हाउस का स्ट्रक्चर जैसे बाहर स्विमिंग पूल दिख रहा था ये सारा सॉरी <coughs> ये सब यूनिट्स के साथ एक साथ मिलके 
एक हाउस टोटली बन चुका है करेक्ट करेक्ट यहाँ पे देखो वॉल्स बन गया अब डिफरेंट रूम्स बनते हैं इन वॉल्स से ही डिफरेंट रूम्स बन रहा है भाभी यू वांट मी टू स्पीक अ बिट लाउड आसान नो एक्चुअली आई एम नॉट फाइन आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस पास टू थ्री डेज दैट्स अ रीजन यू कैन हियर नो माई साउंड नॉट नॉट सो ओके आई ट्राई टू बी अ बिट लाउड एंड इन द मीन टाइम कैन द टेक्निकल टीम सी इफ सम हाउ यू कैन रेज द वॉइस अ बिट परफेक्ट ओके सो यू हैव द रूम्स इफ यू रेज द ब्रिक्स If you arrange the bricks, if you raise the walls, we have the different rooms: the guest room, we have the bathroom, we have the bedroom, we have the living room, we have the games room. I actually do not have a game room in my home, but I I so wished I could have a games room. Since uh, this was one of my dreams since childhood. Okay, we have the laundry room, we have the kitchen, dining room. There are very uh, different different areas, right? And how did this become? Simple si baat hai. Bricks se walls bane. और वॉल से ये सारे रूम्स बन गया गॉड इट दिस इज द बेसिक थिंग फाइन ओके आस्था थैंक यू दिमांशी थैंक यू चलो अब देखो ये एक कम्युनिटी है इसमें बहुत सारे ऐसे हाउसेस हैं। दिस इज अ कम्युनिटी सो वेल प्लान कम्युनिटी एज यू कैन सी देखो रोड्स है यहाँ पे डिफरेंट सच हाउसेस आर देयर ये मिलके एक कम्युनिटी बना है कर इट अग्री सो वॉट यू सी के बेसिक स्ट्रक्चर मिलके एक सर्टेन स्ट्रक्चर बनते हैं वो स्ट्रक्चर्स मिलके दूसरे स्ट्रक्चर बनते हैं और वो सारे ऐसे बहुत सारे वैसे स्ट्रक्चर्स मिलके एक कुछ बड़ा सा यू uh, नो you know, बन जाता है विच इज एन एग्जाम्पल इज अ कम्युनिटी सीयर कह सकते हैं ब्रिक्स वॉल्स रूम्स रूम्स इनसाइड द हाउसेस अ टोटल हाउस एंड मेनी सच हाउसेस गिव्स राइज टू द व्हाट द कम्युनिटी गॉट इट फाइन परफेक्ट एनी सच क्वेश्चंस कनिष्क कनिष्क थैंक यू यस डेफिनेटली लाइक्स थोड़ा बढ़ा दो तो यू नो इट इट डज गिव अ लॉट ऑफ एनर्जी टू ऑल द टीचर्स Who are spending time and effort for your benefit? Chalo. Levels of organization. I hope you know this. In fact, Animal Kingdom chapter में भी मैंने पढ़ाया है एक basic चीज Basic structural functional unit of life. Yes, Rani Priya. Perfect. I was actually going to talk about it. कोई uh, who is this? Uh, आपका क्या नाम है मतलब देसी girl हरियाणवी What is your name? सो गए थे कोई दिक्कत नहीं है वी हैव जस्ट स्टार्टेड किसका नाम नहीं लिया मैंने ओके आई आशीष आशीष सो सॉरी आई आई मिस्ट योर नेम दीपमन हाँ मुझे लग रहा था यस योर दीपमन परफेक्ट गॉट इट चलो बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ आर द सेल्स ये सबको पता है करेक्ट उन्नति हेलो सो दिस इज द बेसिक यूनिट फाइन अब सोचो ऐसे बहुत सारे सेल्स जो कि सिमिलर फंक्शन कर सकते हैं कि एक साथ फंक्शन कर रहे हैं तब क्या बने बताएंगे देन दे बिकम द टिश्यूज सो टिश्यूज आर दोज विच आर मेड अप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर काइंड ऑफ फंक्शंस सो दे आर द टिश्यूज गॉट इट परफेक्ट योर नेम इज रिया ओके ठीक है तो रिया आपका नाम चेंज कर लो है ना बार बार क्योंकि मैं भूल जाऊंगा फिर नहीं तो करेक्ट आई ट्राई टू रिमेम्बर बट फिर भी ना बहुत सारे ऐसे टिश्यूज अगर एक कॉमन फंक्शन करने की कोशिश कर रहा है फॉर एग्जांपल द हार्ट इट्स एन ऑर्गन करेक्ट सो इट बिकम्स द ऑर्गन करेक्ट हो सकता है सो so, पहला जो हमने uh, एक एनालॉजी यूज किया तो आई कैन कंसीडर दिस टू बी वेरी सिमिलर टू द ब्रिक्स करेक्ट बेसिक फाइन अब ब्रिक्स सीमेंट टुगेदर एक वॉल बनता है विच इज लाइक इट कैन बी कंसीडर्ड एज द टिश्यूज ठीक सो वॉल्स से रूम्स बना 
इनसाइड द हाउस अब ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं एंड ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनते हैं लाइक द कम्युनिटी एंड देन यू कैन हैव अ लार्जर मे बी अ कंट्री ओके और अ स्टेट और अ सिटी फाइन गॉड इट पलक ज्यादा कुछ लेट नहीं हुआ बहुत ही बेसिक चीज मैं पढ़ा रहा हूँ अभी परफेक्ट ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स फॉर्म कॉमन ओरिजिन स्पेशलाइज फॉर पर्टिकुलर फंक्शन परफेक्ट ठीक है नाउ सेल बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ठीक है एक सवाल मैं हमेशा पूछता हूं आई लास्क अगेन वंस अगेन आई थिंक देर आर मेनी न्यू स्टूडेंट्स या आई वांट टू आस्क यू क्या आप बता सकते हो कि स्मॉलेस्ट बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट को सेल क्यों कह रहा हूं क्योंकि आप तो ये कह सकते हो ना ऐश्वर्य हाय क्या आप आप तो ये कह सकते हो कि सर सेल से छोटा तो एटम्स है ये एटम्स मॉलिक्यूल से तो बना है सेल तो आप क्यों ये कह रहे हो इनफैक्ट बाय मॉलिक्यूल सेल तो बना है सेल आप क्यों ये कह रहे हो कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कैन एनी गिव मी द एक्सप्लेनेशन और आस्था आप जवाब नहीं दोगे अभी आपको पता है जवाब लेट्स सी वॉट योर यू नो जूनियर्स आर ट्राइंग टू स्विदा क्या चेक करना है स्विदा एनी थिंग दैट आई मिस्ड बिकॉज इट इज सेल्फ सफिशियंट सेल्फ सफिशियंट स्विधा का कुछ मिस कर दिया क्या मैंने स्विधा आई थिंक लास्ट मैसेज योर्स वॉज हेलो सो हेलो फॉर यू ऑल्सो बिकॉज इट कंटेंस जेनेटिक मटीरियल कनेक्ट Not actually true. संदेश हेलो डी एन ए आर एन ए ना 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 ये नहीं पूछ रहा हूं आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो थोड़ा आराम से सोचो थोड़ा ईजी सोचो आराम से सोचो प्लीज स्पीक इन इंग्लिश ओके आई आई पुट अप आई पुट अप द क्वेश्चन वॉन्स अगेन वाई एम आई टेलिंग दट द सेल इज द फंक्शनल बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ यू कैन आस्क मी यू कैन क्रॉस क्वेश्चन मी कि सर एटम्स आर स्मॉलर देन द सेल्स मॉलिक्यूल्स आर स्मॉलर देन द सेल्स बायो मॉलिक्यूल्स आर स्मॉलर देन द सेल्स देन वाई कैंट दे बी कंसिडर्ड एज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज अल्टीमेटली दीज एटम्स मॉलिक्यूल्स बायो मॉलिक्यूल्स टूगेदर मेक अप द सेल यू विद आंसर आर्यन को आर्यन मेरा सवाल पसंद नहीं आ रहा मेरा शर्ट पसंद आ रहा सवाल का जवाब दो यस यस आई ट्राई टू स्पीक इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश कैन कंट्रोल बेसिक फंक्शन वासु फाइन यूर यूर क्वाइट नियर टू द आंसर बट नॉट व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग थोड़ा सा इलेबोरेट करो ट्राई टू इलेबोरेट अबेट बिकॉज दे हैव कॉमन ओरिजिन रानी नहीं सॉरी प्रिया इज टेलिंग राइट बिकॉज दे हैव कॉमन ओरिजिन एंड स्पेशलाइज फॉर पर्टिकुलर फंक्शन बिकॉज दे हैव ऑर्गन मेन अप ऑफ सेल्स एंड दे परफॉर्म स्पेशल ना 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 बहुत ज्यादा सोच रहे हो आप बहुत बेसिक सोचना है ठीक है आशीष ठीक है मतलब डांट मत दो ऐसे इट्स ओके ही इज नॉट देखो आर्यन इज नॉट स्पैमिंग उसने जस्ट एक्सप्रेस किया है इफ यू वुड है स्पैमिंग तो मैं ही खुद ही डांट देता है ना आशीष तो दैट्स ओके देर इज ओन एक्सिस्टेंस टू गज टेलिंग Ramon is saying these cells are responsible for carrying out all the metabolic and regulatory functions in an organism. I'm I'm very impressed by all of you. You're so interactive or अच्छे से आप आंसर देने की कोशिश कर रहे हो. Absolutely brilliant. Very good. Very impressive batch. I think. Nice. अच्छा या Rani tried something new. देखो see Rani's answer. She is trying to compare between. What I am asking, atoms, molecules, or biomolecules, and the cell. इस तरीके से जवाब देने की कोशिश करो. Anik, hello. Aryan, आपका एक बार जवाब देने की कोशिश करो. Rahman, these cells are also responsible for carrying out metabolic. बहुत ज़्यादा बोल रहे हो. बहुत ज़्यादा. इतना नहीं. बहुत आसान आसान चाहिए आंसर. Easy, easy, easy. अच्छा चलो. आज तक वो मैंने रोक दिया था. तो आज तक can you try once again? Can you try your answer now? स्वामिया सेल्स ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी ठीक है ये तो पता है बट वासु नो आइडिया ठीक है वासु वेट लेट्स सी सेल वेरी स्मॉलर प्रमोद हाँ वासु आई आल गिव यू द आंसर वेट 
अनिक के लिए और एक बार क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूं सो वट आई एम आस्किंग अनिक आई एम टेलिंग सेल एज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बट नॉट बायो मॉलिक्यूल्स और द मॉलिक्यूल्स और द एटम्स वाई बताओ जवाब सुनो की वर्ड इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम मी देन यू हैव टू बी एक्सपर्ट इन वन थिंग फाइंडिंग आउट फिगरिंग आउट द की वर्ड की सेंटेंसेस इन एवरीथिंग दिस इज द की थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ यूनिट ऑफ लाइफ आई एम टॉकिंग अबाउट अच्छा बायोमोलिक्यूल ये लाइफ है नो आई कैंट कॉल इट लाइफ दीज आर नथिंग बट केमिकल मॉलिक्यूल्स एटम्स क्या ये लाइफ है इज इट बायोमोलिक्यूल्स क्या ये सेल्फ सस्टेनेबल है Think about it. हा अनु आई एम गिविंग यू द आंसर दीज आर नॉट सेल्फ सस्टेनेबल कैन इट रिप्रोड्यूस कैन इट मल्टीप्लाई नो सो कंपेयर टू दैट इफ यू टॉक अबाउट द सेल्फ सेल दीज एटम्स बायोमोलिक्यूल्स एवरीथिंग टूगेदर इन अ कन्फाइंड एनवायरमेंट फॉर्म्स अ स्ट्रक्चर विच इज द सेल सो सॉरी एंड दिस सेल is the unit which is alive it can reproduce it can sense it can interact it can synthesize it can metabolize is sare characteristic features isme hai not in other molecules or the atoms <clears throat> yes arya fine got it इंट्रोडक्शन hmm. बता रहे थे कि क्या आई डि नॉट गेट योर क्वेश्चन इन शारा राइट आई डि नॉट गेट योर क्वेश्चन एग्जिबिट ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स सिंगली यस सेल्फ सस्टेनेबल बेसिक यूनिट गॉड इट ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है आई थिंक यू शुड बी क्लियर अबाउट इट ठीक है चलो टीशूज टीशूज यू नो अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलॉन्ग विथ इंट्रोसेलर सब्सटेंसेस It perform the specific function is called tissue. In fact, someone was talking about cement. ये जो intracellular substances है ना, you can you know it can uh, you can compare that with the cement, cementing substance. इनको एक साथ रखने की जो capability है, जो help करते, as the cementing substances. We'll talk about it, right? So that performs specific function. This is the tissue. Perfect. ओके एनी क्वेश्चन एक्सप्लेन हिंदी वन टाइम अच्छा प्रमोद यू वांट मी टू एक्सप्लेन दैट कॉन्सेप्ट इन हिंदी प्रमोद व्हाट आई एम टेलिंग कि देखो बेटा सेल जो है ना ये लाइव है दिस इज द लाइफ बायो मॉलिक्यूल एटम ये कंस्टिट्यूएंट्स है दिस आर नॉट ये सेल्फ सस्टेनेबल नहीं है ये सिंगल अलोन एग्जिस्टेंस के केपेबल नहीं है बट सेल अकेले एग्जिस्ट कर सकते हैं वो मेटाबलाइजेशन मेटाबलाइज कर सकते हैं रिप्रोडक्शन कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं सेंस कर सकते हैं एनवायरमेंट्स के स्टिम्यूलस को सेंस कर सकता है सो so, इसीलिए सेल बिकम्स द बेसिक यूनिट ठीक है सो टिश्यूज आई हैव टॉक्ट अबाउट इट नाउ लेट मी टॉक अबाउट द ऑर्गन अ सिस्टम ऑफ टिश्यूज दैट वर्क टूगेदर ऑन अ लार्ज स्केल टू डू सर्टन जॉब्स इज एन ऑर्गन very common example is a heart <clears throat> any questions so far self replicate self sustain yes uh kanish ka spelling thoda sa theek karo <clears throat> organ system a group of organs that work together jo ke ek sath kaam karte hai to perform common body functions isko organ system bolte hai aur bahut sare organ system together makes the organism राइट दिस अ सेल्फ कंटेंट इंडिविजुअल जैसे बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जैसे कि सोचो वी हैव द रेस्पिरेटरी सिस्टम द सर्कुलेटरी सिस्टम रिप्रोडक्टिव सिस्टम नर्वस सिस्टम एंड वेरियस सिस्टम्स ये टुगेदर वेन इट फंक्शन टुगेदर दैट मेक्स अस अ लाइफ फॉर इट सॉरी फाइन ऑल ऑफ यू क्लियर अबाउट दिस
Vale. So. <coughs> Now. अब चलिए ये तो बात हो गई सेल टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनिज्म वॉट अबाउट यूनी सेलर ऑर्गेनिज्म वॉट अबाउट यूनी सेलर ऑर्गेनिज्म कैन आई से दे हैव ऑर्गन सिस्टम्स कैन आई से दे हैव ऑर्गन्स और शुड आई से दैट ओके यू नो दे हैव दे आर ऑर्गेनिज्म यस दे आर ऑर्गेनिज्म बट the things that we have talked in comparison with us can i compare that with the unicellular organisms yeah now <clears throat> yahan pe cheeze thoda different ho jata hai yahan pe bhi cell basic unit hai no doubt because unicellular single celled organism a cell is equivalent to the organism for us one of our cell is not equivalent to us there are billions of cells in our body so one cell is equivalent to an organism only in the unicellular only in case of unicellular organisms all of you clear about this okay <clears throat> sridha <coughs> i'll repeat <clears throat> Uh. <clears throat> okay chalo so in case of unicellular organism the cell itself is the organism in case of multicellular organisms there are multiple levels of organization and after that is achieved then only we will call that an organism in fact agar aapne mera animal kingdom chapter jab main padhaya tha aapne agar attend kiya hoga then you could have found out ke we have talked about various organs organisms which have different levels of organiz organization also for example not all cells will have organ system not all organisms will have organ system level of organization some may have just cellular level of organization just cells hai ek cell nahi unicellular nahi bol raha sponges poriferans बहुत सारे सेल सेल एग्रीगेट है बट सिर्फ सेलुलर लेवल उन पर टिश्यूज भी नहीं होते करेक्ट फाइन ओके स्पंजेस करेक्ट व्हाट इज आशीष टेलिंग मल्टीसेल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज ऑफ मोर देन वन सेल विद ग्रुप्स ऑफ सेल्स डिफरेंशिएटिंग टू टेक ऑन स्पेशलाइज्ड फंक्शंस ओके फाइन on the other hand in multicellular organisms a quick recall we have talked about this specifically dekho the thing that i was talking about porifera tissue level mein cylindrata the tenophoras tenophorans right the <clears throat> nidaria organ system level pe organ level pe platyel menthes organ system pe askel menthes annelids arthropods mollusks echinoderms hemichordata chordates ठीक है देख लो सो दिस इज हाउ द क्लासिफिकेशन हैपन्स सो डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेसिक बेसिस पे भी ऑर्गेनिज्म को डिफाइन किया जा सकता है ओके फाइन क्या बात कर रहे हो वट इज आस्था मतलब अलग अलग ही आप बातें कर रहे हो ठीक है अच्छा सुनो सो ऑल ऑल ऑफ यू आई अंडरस्टैंड कि यू वांट टू आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम आस्था राइट सो व्हाट यू कैन डू सो आफ्टर द सेशन ना थोड़ा सा यू नो आस्था आई विल रिक्वेस्ट आस्था टू स्टे बैक अ बिट सो आई विल आल्सो स्टे बैक सो यू गाइस कैन आस्क द क्वेश्चन एंड शी विल ऑल्सो आंसर आई विल ऑल्सो आंसर ओके एंड वाई शी इज यर फर्स्ट ऑफ ऑल शी इज वेटिंग फॉर अर रिजल्ट एंड सेकेंडली she likes the sessions i have always seen her one of the dedicated students i always had so she is always there in my sessions i always see her so yes that's the reason she is here theek hai but yes definitely she will help you towards the end of the session okay chalo aage <clears> badhte <throat> perfect 
एनिमल टिश्यूज के बारे में पढ़ते हैं मीटू सर इट्स माई फर्स्ट ड्रॉप ओके परफेक्ट आर्य आर्यन राइट यस ग्रेट इस बार तो आर्यन अच्छा रिजल्ट करके दिखाएंगे है ना विल डू अ वेरी गुड रिजल्ट अच्छा करना ही है फर्स्ट एनिमल टिश्यूज में जो पढ़ेंगे एपिथीलियल टिश्यूज के बारे में पहले पढ़ते हैं अच्छा ये चैप्टर जो मैं पढ़ा रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है इफ आई आस्क यू इफ इफ यू आस्क मी के ये क्या ये सर इंपॉर्टेंट है आंसर इज डेफिनेटली यस सवाल इससे पूछा जाता है यू आर न्यू यर नो प्रॉब्लम सो वॉट विल हैपन इज प्लीज अंडरस्टैंड हाउ आई एम टीचिंग आपको समझ में आ रहा है या नहीं आपको मजा आ रहा है नहीं इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एनी थिंग इफ नॉट देन टेल मी इफ यस देन ऑल्सो टेल मी ठीक है एपिथिलियल टिश्यूज फर्स्ट हम इससे पढ़ इसके बारे में पढ़ेंगे विल ऑल्सो टॉक अबाउट नर्वस टिश्यूज विल टॉक अबाउट द कनेक्टिव टिश्यूज विल ऑल्सो बी टॉकिंग अबाउट द मस्क्यूलर टिश्यूज फाइन परफेक्ट ग्रेट चलो चलो एक सवाल पूछता हूं ठीक है अगेन पीपल हुई टेकन माई एग्जामिनेशन माई सेशन प्रीवियसली और आर माई प्रीमियम स्टूडेंट्स बाद में आंसर करना ठीक है आपको आंसर पता होगा द क्वेश्चन इज हियर विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द्यूमन बॉडी दीपमन क्या बोल रहे हो सर टूमोर इज मिड टर्म एग्जाम बट यू लव द सेशन ओके परफेक्ट दीपमन फोकस ऑन द एग्जामिनेशन ठीक है बाद में आप वापस आके देख लेना सेशन ठीक है मैं कहीं नहीं जा रहा हूं आप पहले फोकस करो एग्जामिनेशन में नहीं तो वेंसडे तो फिर आ रहा हूं ना मैं ठीक है वेंसडे आई बी देयर फॉर द लाइव अगेन वेंसडे विल डिस्कस विल टॉक लिवर कुछ लोग बोले लिवर अच्छा सर जो भी न्यू चैप्टर आता है आप बोलते हैं इंपोर्टेंट <laughs> नहीं रानी आई आई रेडी ओ कमेंट देखो चैप्टर तो इम्पोर्टेंट है चैप्टर तो इम्पोर्टेंट है आई आई रियली लाइक द कमेंट चैप्टर तो इम्पोर्टेंट है टू बी वेरी ऑनेस्ट इस बार अगर अच्छा मैंने एक सेशन किया था तो टू आंसर रानी आई हैव आई डन अ सेशन जहाँ पे आई हैव डिस्कस्ड द पेपर एनालिसिस ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी टू जहाँ से क्लियरली इट इज प्रूव कि जो मैं बोलता हूँ कि सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है वो क्यों ठीक है क्योंकि नीट एन टी ए दे नाउ वॉन्ट टू आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम ऑल द पॉसिबल चैप्टर्स ताकि आप कोई भी चैप्टर छोड़ के ना जाओ ठीक है तो आपके लिए सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओके आई रियली लाइक दिस क्वेश्चन आस्किंग रानी राइट रानी यू गॉट इट मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं करेक्ट चलो ओके क्वेश्चन भी कराऊंगा यस आर्यन विल डू क्वेश्चन इनफैक्ट मैं रैपिड फायर जैसे करता भी हो क्वेश्चन सो विल विल कीप ऑन डूइंग क्वेश्चन एंड ऑल राइट सो इसका जवाब है स्किन बेटा स्किन लिवर नहीं है हम्म करेक्ट एक्सप्लेनेशन आस्ता थैंक यू यस Skin is an organ. Largest organ is the skin. It's an organ. मैं dimensions बताता हूँ. देखो. Weighs around the total skin if you take on an ab from an average adult 3.6 kilograms. Two square meter area. Two square meters मतलब एक meter करीब इतना होगा. ठीक. Two and square meter इतना area है. So largest organ definitely. Fine. <clears throat> so yes, Mayank, that was an interesting fact, right? Perfect. ये पूछना अपने दोस्तों से पूछना जो who are new to the uh, new to this concept, okay? Ask them if they know this or are they amazed about this question or not. Yes, correct. एपिथिलियल टिश्यू ओके जस्ट वन मिनट लेट मी हा 
दिस इज कॉमनली टर्म्ड एज द एपीथीलियम देखिए ना बहुत सारे बुक्स में एपिथीलियम बोल के बोला जाता है इनफैक्ट यू विल आल्सो यूज द टर्म एपिथीलियम अ लॉट मेनी टाइम्स ठीक है दीज आर ऑफ कोर्स द प्रोटेक्टिव टिश्यूज डेफिनेटली क्योंकि यू नो इट इज इट इज फॉर्मिंग अ लेयर करेक्ट फॉर्म्स लार्ज शीट्स ऑफ सेल्स कवरिंग और लाइनिंग ऑल बॉडी सर्फेसिस वेरी इंपॉर्टेंट दे आर कवरिंग और लाइनिंग ऑल बॉडी सर्फेसिस सो इट फॉर्म्स large sheets of cells got it dimar ye easy nahi hai wait karo is chapter ke bare mein padhenge aage difficult hota jayega ye chapter ye to easy hai hi ye wala portion easy hai aage difficult hoga ye bahut important hai beta question isse pucha jata hai basement membrane theek hai ye jo cells hai characteristic feature aisa hai ki ye basement membrane pe hai so these cells this tissue this tissue sits on a basement membrane fine <clears throat> got it samajh mein aa raha hai now ab dekho basement membrane iske upar epithelium hai epithelial uh, tissues got it <clears throat> fine any questions on this so far okay so epithelium tissues occur external and internal <clears throat> right exposed surface of the body parts where they form protective covering jahan pe bhi protective covering layer aapko pata hoga wo epithelium hai aur ye dekho it has a free surface it has a free surface epithelium ke bahar ek free surface hota hai theek ab yahan pe ek difference bata raha hu suno फ्रेम हाँ अब थोड़ा लेट हो गया आज फ्री सरफेस मतलब एनवायरमेंट नहीं बोल रहा हूं क्यों सी द डिफरेंस ये आउटसाइड एनवायरमेंट है ये मैं फ्री सरफेस बोल रहा हूं ठीक है फॉर एग्जांपल दीज आर फॉर्मिंग द कवरिंग्स लाइक द शीट्स लाइनिंग्स ऑफ ऑल द बॉडी सरफेसेस ये बेसमेंट मेमरे में है एक फ्री सर्फेस है बट फ्री सर्फेस मतलब ये इसके बाहर नहीं आउटसाइड एनवायरमेंट ये हो ये फ्री सर्फेस बता रहा हूं फाइन गॉट इट आई यू ऑल क्लियर ऑन दिस पार्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन कुछ नहीं बेटा बेसमेंट मेम्ब्रेन इसको मैं और और आसान भाषा में क्या बताऊं बेस um, एक मेम्ब्रेन है जो बेस जैसा एक्ट करता है इसके ऊपर एपिथेलियल टिश्यूज है क्रिस्टल क्लियर परफेक्ट डिपेंड्स ऑन कनेक्टिव टिश्यू फॉर न्यूट्रिशन हाँ गॉड इट फाइन थोड़ा आगे बढ़ जाओ ओके यहां पे सेल्युलर अरेंजमेंट क्या है ये टिश्यूज है ऑफ कोर्स दीज आर मेड अप ऑफ द सेल्स इसके अरेंजमेंट क्या है कॉम्पैक्ट सेल्युलर अरेंजमेंट लिटिल इंटरसेल्युलर स्पेसेस इंटरसेल्युलर स्पेस काफी कम है क्यों ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड ग्रुप ऑफ सेल्स है कॉम्पैक्टली अरेंज ग्रुप ऑफ सेल्स ठीक है नाउ सेल्स दे रेस्ट ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन जनरली ए वैस्क्यूलर सो दैट मीन्स it does not have direct blood supply uh kya hua deepman kya bolo sir i win award from my state lg for longest knee respirant young genius so you have won an award that is what you are telling sridhar is asking sir kaun sa chapter is structural organization in animals kya hua structural organization animals ठीक है चलो आई एम शोइंग यू अ पिक्चर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड सी दिस पिक्चर ओके बेसमेंट मेमरेन दिख रहा है सी द बेसमेंट मेमरेन फाइन डू यू सी द एपिथीलियम नाउ कैन यू रिलेट द एपिथीलियम दिस एपिथीलियल टिश्यू इज वेस्टिंग on the basement membrane which is this layer 
और ये एपिथीलियल टिश्यूज है एपिथीलियल लेयर है गॉट इट फाइन दिस इज एपिथीलियल सेल्स उसके बारे में डिटेल हम बात करेंगे पर ऑल्सो ऑब्जर्व दे आर वेरी कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स डू यू सी इंटरसेलो स्पेसेस नो बिकॉज वेरी लिटिल इंटरसेलो स्पेसेस आर देयर एंड द रीजन इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड वेसल्स ब्लड वेसल्स दिख रहा है यहां पे नहीं ब्लड कैपलेट इज कहा बेसमेंट मेमरेन के नीचे तो दे आर ए वैस्क्यूलर नो ब्लड वेसल्स हाँ आशीष आई एम नॉट वेल यस हाँ यस आई एम अ बिट नॉट सो वेल बट या दो तीन दिन में ठीक हो जाऊंगा एन यू सीम बैक माई एनर्जी ओके इंटरसेलो स्पेस बहुत कम है ठीक है टिश्यू ऑन विच द एपिथिलियम रेस्ट इज एपिथिलियम टोटली कौन से टिश्यूज पे रेस्ट कर रहा है देख लो ठीक है एक बेसिक बेसमेंट मेमरेन इधर है सो एपिथिलियल टिश्यू कैन बी ऑफ टू टाइप्स यू कैन क्लासीफा क्लासीफाई इन टू द टू टाइप्स गॉर इट कनेक्शन लिंग आफ्टर सींग बायूज क्लासेस आई डू नॉट अटेंड एनी अदर क्लासेस मतलब मजा आ रहा है करेक्ट ओके सिंपल कंपाउंड दो टाइप्स हो सकता है सिंपल कंपाउंड किसके बेसिस पे आई शो यू सिंपल मतलब दोज विच हैज सिंगल लेयर ऑफ सेल्स सिंपल मतलब दोज विच हैव सिंगल लेयर ऑफ सेल्स ठीक है कहां पे मिलेगा देखो सिंगल लेयर लाइनिंग ऑफ द बॉडी कैविटीज डक्स एंड ट्यूब्स वेरी कॉमन एग्जाम्पल द एलव्यूलर सेल्स सोचो अच्छा पहले कंपाउंड पढ़ा देता हूं फिर आई टॉक अबाउट दिस टू और मोर लेयर्स लेयर्स ऑफ सेल्स कंपाउंड टू और मोर लेयर्स ऑफ सेल्स जनरली इसका फंक्शन है प्रोटेक्शन ठीक एग्जांपल देखो द चीक सेल्स अब इसका तो फंक्शन मैंने प्रोटेक्शन दे दिया यहां पे इस एग्जांपल से तुम्हें क्या लग रहा है कि सिंपल कहां पर मिलेगा और वॉट वुड बी द फंक्शन चल मी या वनम आई एम ट्राइंग टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ आर्यन थैंक यू सो मच येस आई डू वॉन्ट यू नो इतने सारे डॉक्टर्स जो बन जाएंगे और और तुम लोग तो मेरे अपने डॉक्टर्स हो गए राइट सो दैट वुड बी माई प्राउडेस्ट मोमेंट ये सोचो मैं कभी एक क्लिनिक पर गया और फिर मैं देखा कि यस ये तो मेरे स्टूडेंट है दैट वुड हैव बिन दैट वुड बी द बेस्ट एक्सपीरियंस फॉर मी एज अ टीचर आई वुड डेफिनेटली वॉन्ट दैट Yes, uh, secretion and absorption will be the function. Perfect. Secretion, absorption, diffusion. Pallavi, very good. Diffusion also correct. Very good. <coughs> Brilliant. ठीक है. So, इसीलिए single layer cell है <coughs> ताकि जो के आसान तरीके से होने वाले processes है. The processes which has to happen very easily. There it is single layer. बट ऑन द अदर हैंड प्रोटेक्शन के लिए सिंगल लेयर से प्रोटेक्शन थोड़ी होगा तो पतला हो जाएगा राइट इट वुड वेरी थिंग इट वुड बिकम वेरी डेलीकेट सो यहां पे मल्टीपल लेयर्स की जरूरत है और प्रोटेक्टिव फंक्शन भी प्ले करते हैं देर आर अदर फंक्शन ऑल्सो बट या दे डू एक्ट एज दे डू हेल्प इन प्रोटेक्शन डिफ्यूशन बाउंड्रीज ये सास्ता परफेक्ट वेरी गुड वर्ड दे विल फॉर्म डिफ्यूशन बाउंड्रीज परफेक्ट प्लीज ऑल ऑफ यू नोट वट आस्ता इज मैं दिस अ वेरी nice uh, you know sentence diffusion boundaries ashish is telling i will make you proud of course one day just watch sir and teach me yes yes definitely ashish i'll i'll wait for it kaise pehchanoge hame hum bhi pehchan dekho yes ye to dikkat hoti hai ki you know because i'm teaching so many students kabhi kabhi kuch kuch students ke naam yaad rakhna mushkil ho jata hai but agar aap thoda sa hint de doge na कि सर ये इस बैच में थे इस टाइम पे आपने पढ़ाया था बिल्कुल याद आ जाएगा क्यों नहीं है ना क्लास नोट्स ओके सुनो 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 रानी व्हाट यू हैव टू डू बेटा एक चीज प्रैक्टिस करो नोट्स का डोंट फोकस ऑन हाउ ब्यूटीफुल दैट नोट्स बिकम फॉर यू 
मैं क्या करता था आई टेल यू ऑल ऑल ऑफ यू प्लीज लिसन टू दिस आई थिंक दिस विल हेल्प यू ऑल सो मैं जब भी किसी के भी लेक्चर सुनता था वेन माई टीचर्स यूज टू टीच मी मेरे हाथ में एक पेंसिल और एक नोटबुक हमेशा रहता था या तो वो उसी बुक में लिखता था या तो नोटबुक रहता था और जो मैं सुन रहा हूँ जो मैं समझ रहा हूँ उनके तरफ देख तब मैं ऑफलाइन क्लासेस की बात कर रहा हूँ ऑनलाइन क्लासेस तो ज़्यादा नहीं होता था तब सो ऑफलाइन क्लासेस की बात ही कर रहा हूँ तो टीचर पढ़ाते थे आई यूज टू लुक एट देम हियर वॉट दे आर सेंग जो भी समझ में आ रहा है जितना भी समझ में आ रहा है बस मैं उधर लिख लेता था I never went for full sentences, grammatically correct sentences, multiple colored pens, highlighters, uh, this, that, uh, you know, margin. No. उस टाइम पे मेरे को मैक्सिमम इनपुट लेना है फ्रॉम माई टीचर्स तो जिस तरीके से खराब हैंड राइटिंग भी चलेगा क्योंकि अल्टीमेटली मैं पढ़ूंगा राइट मुझे पढ़ना है तो इस तरीके से रनिंग नोट्स लो पहले बाकी अच्छे नोट्स तो हम प्रिपेयर कर ही देते बट वॉट एवर यू आर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम मी राइट नाउ राइट एट द मोमेंट इन योर क्लासेज इन योर स्कूल लिख लो खुद से दैट इज द बेस्ट यू कैन डू फॉर द नोट्स ओके एनी क्वेश्चन हाँ सर हाँ खुशी से तो हो ही सकता हूँ ये होते हैं इनफैक्ट <coughs> चलो इनफैक्ट आई एल बी वेरी ऑनेस्ट पता है जब बचपन में आई यूज टू मैं बहुत बीमार होता था ऑनेस्ट एंड अ ट्रू स्टोरी मैं बचपन में बहुत बीमार होता था सो आई आई हैड अ डॉक्टर सो मैं थोड़ा सा भी अगर ठंडा कुछ भी ले लेता था यू नो कोल्ड ड्रिंक बोलो या तो आइसक्रीम या तो थोड़ा सा ठंडा पानी से भी मेरे टॉन्सिल्स ना स्वेल हो जाते थे so I had a doctor I don't know how it works but yeah definitely he used to prescribe medicines but उनके पास बस जाने की जरूरत होती थी मैं जाता था वो मुझे उनके पास एक ऑरेंज कलर की ऐसे टॉफी होता था और वो पॉकेट में डालते थे ऐसे ऐसे फेंक के डालते थे वो है ना एंड ही यूज टू जस्ट स्माइल एंड टेल क्या हो गया वट एज एपेंड नथिंग एज एपेंड यू जस्ट हैव दिस तो उससे ही आधा मैं ठीक हो जाता था to be very honest so that works actually it works because that positive attitude that friendliness that works that helps patient to recover quickly that gives a hope ki ha ab to doctor ke paas aa hi gaye ab to theek ho hi jayenge hai na <clears throat> so yes you become not only a person who will treat uh, infections or problems you become hope also as doctors don't forget that well epithelial uh, tissues is what we are studying uh, simple compound is pe simple mein agar main baat karu so we have to talk about the squamous we have to talk about cuboidal we will be discussing about columna we will be talking about pseudo stratified epithelium also okay <clears throat> ओके चलो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट अबाउट लेट्स ट्राई टू टॉक अबाउट द स्क्वामस एपिथेलियम ओके नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑब्जर्व स्ट्रक्चर कैसे दिख रहा है सी सी हाउ द स्ट्रक्चर लुक्स लाइक दिख रहा है एक लेयर डू यू सी वन लेयर That's the reason they come. They fall under the simple, uh, simple category, right? Not the compound one. You have a basement membrane, definitely. You know about it. Consists of a thin layer, flat cells. Can you see the flat cells, right? The cells are quite flat. It's not elongated cells. They have prominent nuclei. Okay. See, single layer of flattened cells with irregular boundaries. The boundaries are irregular. Take. prominent nuclei okay next found in <clears throat> of course for example the alveoli this is the layer see here squamous epithelium got it 
fine for example the alveol of the lungs lining of the blood blood vessels <clears throat> the lymph vessels etc forms the diffusion boundaries the exact word which asta mentioned okay <clears throat> okay so now in cells ke characteristics features ko note karke note karte rehna which i am showing you ab baat karte hai cuboidal naam suggest kaise kar raha hai of course cube jaise dikhega basement membrane dikh raha hai simple cuboidal epithelium ab ye cuboidal in vertical section and polygonal in surface view agar surface view kar dekhoge to polygonal lagta hai right aur cuboidal agar vertical section loge to idhar se dekho cube jaisa lag raha hai aur upar se dekhoge to polygonal in surface view see here cuboidal in vertical section they participate in secretion absorption and excretion for example they form the lining of the salivary duct okay duct of the salivary gland got it see here simple cuboidal cells can be found in the thyroid follicles present in the thyroid gland got it so these are lined by the cuboidal epithelial cells which rest on the basement membrane theek hai you know iski jo cavities hai this is filled with a gelatinous material which is called which is uh, the colloid got it <clears throat> yeah above view correct above view fine now yes this is the thyroid i'm showing you let me show you how the cells look like cuboidal epithelial cells got it iske bare mein obviously we'll study about more in detail in human physiology chapters now can be found in the proximal convoluted tubule of the nephron microvilli increases surface area for enhancement of absorption microvilli okay wo surface area bada dete absorption ke yahan pe dekho do you see the microvilli kuch nahi ye finger like hair like projection se isse surface area bad jata hai absorption ke liye <coughs> okay perfect <clears throat> yogi hamara q bottle next let's move to column na naam se samajh mein aa raha hai column jaise dikhega ab ye column like in vertical section nucleus usually located near the base dekho yahan pe base ki taraf nucleus hai so they are located in the near the base see here they line the inner layer of the small intestine they increase the surface area for absorption See here, I'm quickly showing you a cross section. छोटा सा section दिखा रहा हूँ in fact, uh, a partial cross section you can say. <clears throat> दिख रहा है inner inner layer of the small intestine they have microvilli, minute projections which are arising from the cells. इससे surface area absorption के लिए बढ़ जाता है. It increases the surface area for absorption. Okay? मैंने uh, कुछ रिक्वेस्ट क्या रिक्वेस्ट बेटा आई डिड मिस अ क्वेश्चन ब्रश बॉर्डर यस 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 या विल टॉक अबाउट इट देखो मतलब इनफैक्ट आई आई एम ह्योर दीज आर द कॉल द ब्रश बॉर्डर एपिथीलियम दीज आर कॉल द ब्रश बॉर्डर्ड एपिथीलियम ओके okay? क्योंकि ब्रश बॉर्डर टाइप बॉर्डर में ब्रश टाइप एक अपीरेंस आता है सो इट गिव्स यू ब्रश बॉर्डर टाइप एक्सपीरियंस सॉरी अपीयरेंस समटाइम्स थिंग्स आर नॉट व्हाट दे अपीयर टू बी ठीक है ये जो फ्रूट uh, दिख रहा है यहां पे ये स्वीट लेमन जैसा दिख रहा है राइट uh, right? मोर मोर लाइक एन एप्पल फ्रॉम आउटसाइड बाहर से देखो अगर बाहर से देखोगे एप्पल जैसे दिखता है ठीक है गॉड इट बट जैसे बाहर से दिख रहा है अंदर से वैसा नहीं है एप्पल नहीं है ये गॉड इट पल्ले भी नहीं देखो सेम फंक्शन मतलब ऐसा नहीं है इट डिपेंड्स ऑन वेर एवर विच ऑर्गन यू आर टॉकिंग अबाउट कहां पर है लोकेशन उसके बेसिस पे उनके काम डिफ्रेंशिएटिंग होगा राइट 
सो वाई एम टॉकिंग अबाउट दिस कि बाहर से जो दिखता है वो अंदर से है नहीं इज वॉट सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथीरियल टिश्यूज आर अबाउट लेट सी ठीक है सिंगल लेयर बट अपियर्स टू बी डबल लेयर एक्चुअली है सिंगल लेयर पर दिखता जाए अब डबल लेयर जैसा है दिस इज ड्यू टू द डिफरेंट साइज ऑफ द सेल्स एंड न्यूक्लियर एट डिफरेंट लेवल्स देखो दो लेयर दिख रहा है यहां पे क्यों दो लेयर पे न्यूक्लियस दिख रहा है जैसे क्यों सेल्स के साइजेस बहुत कंसिस्टेंट नहीं होते हैं बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं जिसके वजह से एक लेयरिंग दिखता है ओके सो इट अपियर्स टू बी मल्टी लेड डबल लेड बट सॉरी सॉरी बट इट इज अ सिंगल लेड सेल फाइन सो इसी इसको कहते हैं सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथिलियल सेल ठीक इट कैन बी सीलिएटेड और नॉन सीलिएटेड सीलिएटेड एपिथिलियम फाउंड इन द ट्रैकिया फॉर एग्जाम्पल नॉन सीलिएटेड इन द ऑडिटरी ट्यूब देखो ट्रैकिया पे सीलिएटेड एपिथिलियम मिल जाएगा ऑफकोर्स सीलिया यू नो जैसे अभी मैं ऐसे आई एम एम कॉफिंग राइट जो कॉफिंग के सेंसेज है स्नीजिंग के होते हैं ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में रेस्पिरेटरी ट्रैक में दिस दिस ट्राइज टू थ्रो अवे एनी अनवांटेड पार्टिकल्स व्हिच कम्स अप ठीक है फाइन ओके सो और एक ग्लैंडुलर एपिथिलियम इज व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट क्यूबॉइडल और कॉलमन सेल्स क्यूबॉइडल और कॉलमन सेल्स ओके Specialized for secretions, they can be unicellular, consisting of isolated glandular cells. For example, the goblet cells of the alimentary canal. We'll talk about in detail when we are talking about the digestive system chapter, right? <clears throat> It can be multicellular, consisting of cluster of cells. For example, the salivary glands, parotid gland, okay, sublingual, submandibular. See, okay. So these are <clears throat> the glandular cells glandular epithelial tissues glands now glands can be of two major types exocrine gland endocrine gland ye sabko pata hai i want you to answer this can you tell me exocrine endocrine glands ke difference kya hai and can i get at least 100 likes for this session please we are at 73 if you can please increase the likes so mujhe bhi acha lagega ki yes mere bachche idhar samajh pa rahe hain okay you are enjoying the session <coughs> duct ductless respectively aryan you are talking about respective matlab exocrine duct okay theek hai batao all of you give me the answer ye aapne padha hai in fact bachpan mein bhi padhe hain bachpan mein matlab ekdam bachpan mein nahi 8 9 10th pe bhi thoda padhte hain tell me tell me <clears throat> एक्सोक्राइन इन वेसल एंडोक्राइन इन ब्लड लड्डू थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिक मतलब इन वेसल मतलब व्हाट सेक्रीट ओके अच्छा हम्म ठीक है क्वाइट नियर परफेक्ट चलो एक्सो एक्सो डक्ट दे पोर देयर सेक्रेशंस ऑन टू द सेल्स डायरेक्टली और थ्रू डक्ट्स So, इसमें डक्स है राइट सेक्रेटरी प्रोडक्ट डक्ट सो डू यू सी दे हैव डक्स सेक्रेट म्यूकर सलाइवा इयरवैक्स ऑयल मिल्क डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड अदर सेल प्रोडक्ट्स एग्जाम्पल द सलाइवरी ग्लैंड मेमरी ग्लैंड सिबेशियस ग्लैंड एक्सेट्रा और एंडोक्राइन दीज आर द्लेस ओके Ductless glands, so secrete hormones. Example, the testes, pancreas, pituitary gland, ovaries, etc. In my ducts, nahi hai. They secrete the secretions directly onto the bloodstream. Okay. So, isiliye, inke pas duct nahi hai. So, these are the ductless glands. Okay. See ya, the endocrine cells. They are secreting directly their secretions into the blood. Yes, the hormones. Ye blood pe directly dete. Or ये ब्लड जहां जहां पहुंचेगा इनका इफेक्ट देख सकता है इफ दे हैव द टारगेट सेल और द ऑर्गन नॉट द टिश्यूज वट इट ओके फाइन सो 
सेल्स पोर द सेक्रेशन इन टू द ब्लड वेसल्स सो इसीलिए दीज आर द एंडोक्राइन ग्लैंड या डकलेस ग्रैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड आर द ग्लैंड विच हैव डक्स विच पोर देयर सेक्रेशन इन टू डक्स ओके सो दैट इज इट फॉर टूडे सेशन अवेक हेलो सर हाउ आर यू लॉन्ग टाइम नो सी बट गुड टू सी यू यूर अवेक वेल सो दैट इज वेन आई जस्ट कंप्लीटेड द सेशन एंड अवेक इज यो अच्छा ऐसा लिखा हुआ था क्या ओके सो बैड माई बैड माई बैड अच्छा नहीं नहीं गॉड इट बट पैनक्रियस का सो so, आस्था सिंस यू पॉइंटेड आउट पैनक्रियस का वॉट यूर सिंग सर वहां पैनक्रियस लिखा गलत है क्योंकि पैनक्रियस हेड्रोक्लाइन अच्छा हाँ हाँ आई गॉट इट बट यहां पे ओके फाइन अग्रीड वॉट आस्था इज टेलिंग की हेड्रोक्लाइन ग्लैंड है क्योंकि इट कैन एक्ट एज बोथ एक्सो एंड एंडो ठीक है परफेक्ट सर कैन आई गिव द एग्जाम एंथ एग्जाम इफ आई एम ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ आकाश बेज या यू कैन गिव यू जस्ट नीड टू रजिस्टर एंड यू कैन गिव द एग्जामिनेशन नॉट अ प्रॉब्लम आशीष थैंक यू सो मच एंड यू नो आई एल टेल यू वन थिंग सो यू गाइज ऑलवेज थैंक द टीचर्स बट एज अ टीचर आई वुड ऑल्सो वॉन्ट टू थैंक All my students, because अच्छा student मिलना भी it should it I believe that's a blessing, ठीक है So I always have got really really good capable good students students who want to learn students who wish to learn students who respect me and hence I respect my students a lot. Okay, so इसलिए that's always a very good interaction which has happened and now. Let's go to that point where I had stopped you from asking questions uh, to your seniors. Your seniors are here. One more senior has joined. A week. So, अगर कुछ भी पूछना है आपको आप आपके seniors से पूछ लो. कुछ जब question अगर मेरे लिए है तो आप पूछ लो. I'll try to answer that. है ना? You can go ahead. <clears throat> Actually, my mum is so happy. She likes. She is feeling and telling me that you are good. <laughs> okay. Thank you. Thank you so much. and thanks uh, uh, to your mom ashish for such a kind comment thank you so much sana thank you slender matlab patla yes so you can ask uh, the, all your questions acha ek kaam karte hain so is session ke end pe bhi <laughs> senior bhaiya देखो अच्छा तो लग रहा है तुम लोगों को है ना मतलब व्हेन बीइंग कॉल्ड सीनियर सुगत थैंक यू सो मच बट यस डेफिनेटली व्हाई नॉट इट्स अबाउट देखो इट्स आई डोंट थिंक टीचर होने के लिए यू जस्ट यू हैव नीड टू हैव टू मच ऑफ डिग्रीज टू मच ऑफ नॉलेज नहीं आई फील इवन इफ यू हैव इफ इवन इफ यू नो दिस मच बट करेक्ट देन यू शुड कन्वे इट यू शुड शेयर इट एंड दैट्स ऑल्सो टीचर ठीक है अगर सोचो जैसे मुझे आ, जैसे आप लोग इमो इमोजीज यूज करते हो राइट आपको ज्यादा आता है सो यू विल बी माय टीचर इन दैट केस इट डजेंट मैटर कि आपका एक्सपीरियंस कितना है आपका एज कितना है डजेंट मैटर आपको जो चीज ज्यादा आता है आप डेफिनेटली शेयर कर सकते हो सो so, ये अप्रोच रखना हमेशा लाइफ में ओके ओके चलो थैंक यू सो मच सेशन के लाइक्स थोड़ा बढ़ाते रहना Wednesday same time I want to see all of you. देखो मेरे students हमेशा they have been very dedicated and regular to the session. Regularity and discipline is very much important for such competitive examinations. So be regular, ठीक है पढ़ के आना जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ के आना है Next session में Wednesday 6 p.m. एम शार्प आई वॉन्ट टू सी यू डू रिवाइज आस्क द क्वेश्चन ऑन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन and i'll try to go through them and answer you so see you live 6 pm on wednesday bye bye take care